Assalamualaikum and salam sejahtera. So we continue with the second parts of nomenclature, which is the akino. Okay, so akino, as I mentioned earlier, is a compound that contains a double bond and also a hydroxyl group. So hydroxyl group is a OH group lah. Okay, so for example, this one. Okay, you add a double bond and then you have OH group. So, the next one per summer, you have double bond and OH group. So, the ring, okay, or the chain is numbered to give the OH group to the lowest carbon number. This one, okay. So, you add a double bond, then juga kita add the OH. So, double bond awak by the first carbon, okay. Then, OH awak juga by the first carbon. So, since this compound adalah alkino, so priority by the OH. So, that's why yang ini yang betul. So, ini tak boleh guna. Alright. Sebab so, compound alkino, OH mesti by the lowest carbon number. So, this one satu, dua, tiga. Okay. So, cara penamaan dia. Okay, kita tengok alkinos ni. So, ALK stand for longest carbon chain. EN stand for double bond. OL stand for OH. So, bila kita nak pecahkan dia, okay, so longest dia adalah 3 which is prop, okay. So, double bond pada carbon number 2, okay, number 2. So, you boleh letak in. Okay, sebab dia double bond. And then OH by the carbon per tama. So, kita letak satu OL. Pun boleh. Kalau you nak tulis macam dekat atas ni pun, tak ada masalah. Okay. So, you boleh letakkan um, dua ni di depan. So, jadi 2 propin 1 O. Okay. For example, this one pun sama. OH kena pada lowest carbon number. Alright, so kita ada 6 metal. Okay. Longest awak adalah 7 carbon. Okay. So, 6 metal letak di depan sebab dia adalah branch. Okay, and then followed by double bond. Okay, so if you nak letak macam ni pun boleh. So, 6 heptin. Sebab 7 carbon paling panjang. And then double bond terletak pada carbon number 6. Okay. And then followed by 2 all. Okay. Sebab carbon number 2, you ada hydroxyl group. So, sebab tu dekat sini. Alright. Okay. We look to another example. Okay. For example, untuk A ni. Okay. So, untuk A. Let's say you nak start numbering daripada sini. So, kat sini ada 1, 2, 3, 4. Okay. So, untuk first step, still juga you kena cari longest continuous carbon chain. So, since yang ini simple structure, so kita tahu yang straight ni. Okay, daripada sini ke sini ni. Okay, this is you punya LCC. Okay. Kalau dia ada banyak branch, you have to identify. You kena try tengok daripada atas ke bawah ke. Okay, untuk identify the first one. Since yang ini simple structure, straight je. So, kita boleh nampak yang straight ni adalah you punya longest carbon number. So, and then kita continue numbering 5, 6. Okay. So, maksudnya awak punya OH pada carbon number 4. Okay. Double bond carbon number 1. And then we try another uh, options. Okay. So, you akan dapat double bond awak pada carbon number 5 and OH pada carbon number 3. So, meaning that yang atas ni lebih rendah. Okay, so kita kena pilih yang this one. Okay, so nak jadikan nama dia, there is no other branch. Okay, so double bond awak pada carbon number 5. So, kita boleh letak 5. Okay, longest carbon number is 6. So, 5 hexin. Okay, and then OH awak pada carbon number 3. So, 3 all. Nak letak S boleh, tak nak letak pun tak apa. Alright, so this is you punya last name. 
Okay, final name untuk this structure. Okay, so kita pergi ke B. So, B pun sama. You boleh buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ataupun you nak buat 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so obviously yang bawah lebih. Rendah double bond pada carbon pertama. OH pada carbon kedua. Okay, kalau atas dia 4 dan 4. So, dia jadi higher carbon number. So, since there is no other branch, so kita boleh terus namakan this structure. You don't have to locate and name your branch. Okay, so double point berada pada carbon pertama. So, your longest carbon number is 5. So, dia akan jadi pentin. Okay, tin. Without E, eh. It must be without E. Kat sini tak ada E. Kalau you habiskan dia as hexin, maksudnya dia cuma ada double. Bond. So, you can remove this E kalau dia adalah group alkinos. Kalau you confused nak letak number uh, nama dia, you refer balik pada types of group. Kalau alkinos, dia tak ada E. No E. Tapi kalau alkin, you have the E. Okay. So, refer balik pada nama group. So, kita stop sampai huruf N. Okay. And then... OH pada carbon number 2 and then seterusnya adalah OL. So, nama dia adalah 1 pentin 2 ol. Alright. So, next naming adalah for the cis and trans isomer. This one simple je. Dia mesti berada pada double bond. Okay. So, this is you punya double bond. Ingat lagi geometrical isomer. That one is the requirement untuk membentuk cis dengan Trans, okay. So, if you locate, okay, compound dia, okay, the identical compound dia is not at the same site. So, ini kita namakan dia trans. Okay, for example, this one, CH3, CH3, facing the same site, berada dua-dua di bawah ataupun berada dua-dua di bahagian atas. Same site, eh. So, kita panggil dia cis. Kalau opposite side, kita panggil dia sebagai trans. Okay. So, naming dia sama macam you naming double bond biasa. Cuma yang you kena tambah cis atau trans di depan. So, kalau macam ni dalam bentuk geometrical structure of trans. So, kita akan letak trans to butin. Okay. Kenapa butin? Satu, dua, tiga, empat carbon. Double bond berada pada carbon number 2. Okay, sebab tu jadi 2 butin. Okay, kenapa trans? Because the positions, dia adalah dalam bentuk trans. Satu di bawah, satu di atas. Opposite directions. Okay, so for this one pun sama. Now persis because of the facing the same face. Okay, so kita panggil dia sebagai cis. Okay, so next for the cycloalkenes. Okay. As usual, your first rule is to obtain your longest continuous carbon chain that must contain your double bond. Okay. For the first example, okay, kita nampak kita ada cyclohexane and non-cyclic part, which is you punya cyclohexane is absence of double bond. So, meaning that this is your branch. So, the non-cyclic part ni yang akan jadi you punya parent chain because it contain your double bond. Okay, for the second example, okay, you add a cyclohexadiene, okay, and then you put your total carbon number for cyclic is 6 carbon, okay, as you compare dengan you put your branches, okay, uh, cyclic structure you add a carbon number yang lebih tinggi, and then it contain your double point, so meaning that yang ini cyclic is your parent. Okay, for this one, non-cyclic is parent chain. Okay, so maksudnya dekat sini lah, you punya parent chain, kawasan part yang ini. Okay, untuk this one, parent chain awak yang dalam cyclic sahaja. Ingat eh, non-cyclic dengan cyclic structure tak boleh bergabung jadi parent chain. Dia kena diasingkan. Okay, cannot combine. Okay, so second rule is numbering. Okay, untuk cyclic structure ni, numbering dia uh, a bit special sikit. Okay, depends on the situations. Alright, 
Okay. So, the first syarat dia adalah double bond. Okay. Must be between C1 and C2. Okay. So, meaning that for this example. Okay. The first one. Okay. It could be as in diagram 1, 2. Or it could be this one. 1, 2. In, in green color. Alright. It could be. So, as long as syarat dia adalah double bond mesti carbon 1 dan 2. Next. Uh, syarat is that if you have substituents ataupun branch lah okay, at the double bond okay, like this example okay, you add the branch by the double bond awak, this is your branch, isopropyl branch, so this branch must be carbon number 1 ok, so sebab tu yang 1, 2 dalam kali hijau ni dia adalah salah ok, kenapa Sebab kalau ada branch pada double bond, that carbon must be first carbon. And then ingat balik syarat pertama, dia mesti carbon 1 dan carbon 2 pada double bond. So that's why kita kena numbering dia secara clockwise ke, ke atas. Alright, so that one is the conditions untuk uh, numbering dalam cycloalkene. Okay. Kita pergi ke second example yang warna purple ni. Okay. Syarat pertama tetap. Okay. Tapi syarat kedua dia tak sama macam yang colour pink ni. Okay. Kenapa? Sebab yang ini hanya ada satu double bond. The second example you have two double bond. Okay. So bila you ada dua double bond, priority awak bukan pada branch. Macam dekat yang pertama. Your priority towards your double bond. So, you have to make sure your double bond at the lowest carbon number. So, you boleh juga, okay, try to number this ring macam ni. Okay, colour hijau ni. Okay. So, first syarat dia tetap fulfill sebab carbon awak between satu dan dua. Kalau you ikut yang Diagram ni pun memang daripada 1 dan 2. So, first syarat dia fulfill. Cumanya kalau ikut yang kali hijau ni, you akan dapat higher carbon number pada branch. Okay. So, kalau ikut hijau pun, you still akan dapat awak punya double bond carbon number dia sama dengan diagram. Okay, 1 dan 3. Yang hijau pun 1 dan 3. So, that's why kita kena gunakan branch as your indicator. Okay, sebab double bond dia pada carbon yang sama. So, kalau hijau ni, you dapat um, 2, 4 dan 6. 2, 4, 6. Tapi kalau diagram, you dapat 1, K3, 5. So, which is this one lebih rendah. So, that's why kita tak ikut yang warna. Um, hijau ni. Sebab tu hijau ni salah. Ok, kita ikut yang diagram punya. Alright, so you boleh tengok juga contoh dekat bawah ni. Ok, there is several examples. Ok, for example yang ini, kenapa kita letak this one carbon pertama sebab pada double bond ada branch. So, syarat dia double bond mesti carbon 1 dan carbon 2. And then if you ada branch pada double bond Carbon tu masih jadi carbon pertama. So, that's why this numbering betul. Same goes to this one. You are the double bond and then one of your double bond ada branch. So, this one masih jadi carbon pertama. And then followed by carbon kedua, 3, 4, 5 dan seterusnya. Okay. So, for this one, okay, kenapa ada double bond pada branch tapi jadi carbon kedua? Okay, why? Because you have another double bond. So, first syarat you kena make sure ada double bond yang antara carbon 1 dan 2. Okay. And then, juga you kena make sure double bond yang seterusnya pun berada pada lowest carbon number. So, that's why kita tak letak dekat yang ada branch ni as the first carbon. Okay. Because of nanti carbon ketiga dengan keempat ni, okay, your next double bond tak akan jadi higher carbon number. 
video, we'll proceed with some example. Okay, thank you.